Voici une nouvelle façon rapide de préparer des tacos au poulet aux délicieuses saveurs de curry. Je commence par mettre de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle et pendant ce temps-là, j'émince un gros oignon. Une fois que l'huile est chaude, on ajoute l'oignon émincé. On va bien faire suer l'oignon dans la poêle sur feu moyen en remuant régulièrement. En parallèle, on aura besoin de 500 g de blanc de poulet qu'on va couper en tout petits dés. Une fois que les oignons sont parfaitement translucides, qu'ils commencent même à caraméliser, on vient ajouter le poulet. On assaisonne avec du sel, du poivre et un petit peu de curry. Si vous n'aimez pas le curry, vous pouvez le retirer. Je vous conseille de le remplacer par du gingembre. On mélange bien le tout et puis on va laisser le poulet cuire tranquillement en venant remuer régulièrement. Pendant que le poulet cuit, on va préparer des petits dés de frites. Donc on coupe trois petites pommes de terre en petits dés. Je plonge les dés de pommes de terre dans un bain d'huile bien chaud. Et on va les laisser frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous allez voir, ça cuit très très vite vu que c'est coupé en petits morceaux. Pour le poulet, comptez 15 à 20 minutes de cuisson. N'oubliez pas de venir remuer régulièrement. Quand les frites sont cuites, on les met à égoutter sur du papier absorbant. Ensuite, on va finement hacher un bouquet de persil frais. Vous pouvez remplacer par de la coriandre. Quand le poulet est bien cuit, on vient ajouter 100 ml de crème liquide. On remue bien le tout. Dans cette recette de tacos, pas besoin de préparer la sauce fromagère à part. On va la préparer directement avec la farce de poulet. J'ajoute ensuite deux bonnes poignées de fromage râpé. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que le fromage ait fondu et que la sauce a épaissi. Avant de retirer du feu, j'ajoute le persil haché et je mélange bien le tout. La farce est prête, vous pouvez y mélanger vos frites ou pas, c'est comme vous préférez. Moi, euh, j'ai mélangé tout ensemble directement. On va pouvoir ensuite passer au façonnage des tacos. Pour cela, on aura besoin de 3 euh, galettes de pain tortilla. On va mettre environ 4 grosses cuillères à soupe de farce au milieu de la galette. On va ensuite donner à la farce la forme d'un gros carré. On va rabattre la partie droite puis la partie gauche. On rabat ensuite la partie inférieure. On plie bien avec nos doigts sur les bords et on finit par refermer la galette sur elle-même. Vous mettez ça sur une plaque de cuisson. Ensuite, vous râpez un petit peu de mortadelle. Ça reste facultatif, mais ça apporte un petit goût en plus. J'ai ensuite mis un mélange de fromage mozzarella et cheddar râpé. Vous n'avez plus qu'à faire un petit peu gratiner le tout au four et à déguster. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. A bientôt